Siyasi məhbuslara azadlıq adı altında aksiya keçirilibdi və aksiyada saxlanlar, deməli, saxlanılan xanımlar sərbəst bıraxılıb, Tofiq Yağublunun məhkəməsi olub, 30 sutqa həbs imkanı. Qərar verilib, Səbay rəvin məhkəməsində İnzibat Xədalar Məcəlləsinin 510-cu maddəsi ilə işinə baxılıb. Digər saxlanlardan hələ də xəbər yoxdur, deyilənlərə görə bölmədədilər Rüfət Səfərov, Zaur Əkbər, Rail Abbasov, Zəfər Əhmədov, Ayxan Hacıbəyli və başqalarından səs soraq yoxdur. Veriliş getdiyi müddətdə bir xəbər olarsa, tamaşaşılarımıza bu haqda da məlumat verəcək. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz, Hafiz bəy? Bu cür, necə deyərlər, siyasi bir dövrdə yaşayırıq ki, harada ki, Qarabağ məsələsi hələ ilə tam həll olunmuyub. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən çox böyük təziklər var Azərbaycana qarşı və bütün bu proseslərin içində, yəni ermənilərlə müqavilə imzalanacaq, imzalanmayacaq o sərhədlərin demitasiyası, demokrasiyası, böyük planlar, o necə deyərlər, zəngəzur dəhlisi, digər məsələlər. Hər şey gündəmdə olduğu zaman Azərbaycanda bu siyasi təqiblərin arxasında nədə yanır? Çox sağ olun, mən bütün tamaşaçıların hamısının axşamı xeyir deyirəm. Biz də izləmişik və düşünürəm ki, yanlış addımlar atılır, düzgün addımlar atılmır. Biz bunu ürək ağırsından qeydirik. Ona görə ki, bizim sağımız, solumuz, hamısı düşmanlarla nəhatə olunmuş bir dövlətik. İran bir tərəfdən, Rusiya bir tərəfdən, Ermənistan bir tərəfdən. Belə bir ərəfədə bizim bu cür hərəkət eləməyimiz açığı məntiqə uyğun deyil. İndi nəyə ehtiyac var? Məsələn, indi bu qədər həbslər, bu qədər. İndi qoç xısın sözünü deyilsin, demokratik bir dövlətdir, demokratik bir cəmiyyət isə hərə öz sözünü deməlidir. İndi burada sadəcə olaraq bunu da daxilimizdən müəyyən qüvvələr var ki, ölkədəki vəziyyəti gərginləşdirməkdən ötərə bu yollar əl atdılar. Dəfələrlə mən öz fikrimi demişəm və bu da çox ustalıqla hazırlanmış bir siyasətdir. Ona görə ki, dövlət başçısının apardığı siyasətə kölcə salmaq, onu qaralamaq, onun xarişdən dayağını sarsıtmaqdan ötərə atılan addımlardır. Əlbəttə ki, daxildəki qüvvələr sakit durmayacaqdır. Vasif Talibov kimi bir çitin vəzifədən kənarlaşdırılması, bugün Milli Məclisdə bu məhkəmələri hərraza çıxaran Azərbaycan Ali Məhkəməsinin sədir Ramiz Zayefin həlbəttə ki, bu məsələlərdə heç vaxt bunlar sakit durmayacaq. Bunlara nə lazım? Bunlara qarşıqı lazımdır. Bunlara qarşıqı lazımdır ki, xarici dövlətlərdən, Avropadan, Amerikadan bizə dəstək olmasın. Ona görə ki, Qarabağ məsələsində bizə xarici dəstəyin çox böyük önəmi var. Önəmli bir məsələdir. Bunlar nə eləyək? Azərbaycanda qarşıq Qarşılıq salaq, 5 nəfər, 10 nəfər bir yerə toplaşan aparaq tutaq salaq və bunlar da, düşmanlar da bundan çox suni şəkildə, çox ustalıqla istifadə edirlər və deyirlər ki, Azərbaycanda insan yükləri pozulur, biz bunu eləyənməliyik, bunu birisini eləyənməliyik və əlimiz, belə deyək, çatan yerlərdən kəsmək məqsədə daşır. Bu, mən düşünürəm ki, daxildə olan dövlət başçısından belə də qarşı hazırlanmış aksiyalardır. Bu, bir mənalı şəkildə. Üzül 50 nəfər piket çıxılsın, sözünü desin, qətnaməsini də oxusun yesin. Buna görə ehtiyac varmı ki, Avropa Şurasından dalba-dal bizə təziklər gəlir, bizə sanksiyalarla həd edirlər. Mən düşünürəm ki, buna ehtiyac yoxdur və bu məsələlərə biz son qoymalıq. Ona görə ki, biz sən aparılan bu qədər böyük işlərin qabağında, bu qədər Qarabağ məsələsi pusatsa görürsünüz nə vəziyyətdədir. Bugün, məsələn, Ermənistanın Xariclər Nazirli Rusiyaq getməməsi, bizə hədə gəlmələri, bizi belə dək təksirikar çıxartmaqları, o cümlədən biz haqlı olduğumuz halda bizi haqsız çıxartmaqları, bunların hamısı bizim üçün çox təhlükəli oyunlardır. Və öz içimizdə də, indi bilmirəm kimdir bunları eləyən, nə məqsədlə eləyirlər, elə bütün günü vəziyyəti gərginləşdirməkdən ötəri çalışırlar. Həlbəttə ki, mən bunu Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində müəyyən qüvvələrin Azərbaycan dövlətinə də qarşılıq salmaq, Azərbaycanda dövlətin apardığı siyasətdə kölcə salmaq, dövlət başının təhlənməsini xaricdə təşkil etməkdən ötəri atılan addımlardır. Mən bunu qəttiyyən qəbul eləmirəm. Bizdə Konstitusiya var, Konstitusiyanın 49-cu maddəsi var, sərbəst toplaşma haqqında hamımızın hüquqlarımız var. Çıxıblar, yazırlar, 50 nəfər çıxsın orada sözünü desin, geçsin. Bəyənləm, buna ehtiyac varmı ki, bu qədər bunu dramatikləşdirirlər? Yəni, nə olası ki, 50 nəfər orada dursun sözünü desin? Biz deyirik, məsələn, biz televizorlarda çıxış edirik, internet televiziyasında, məsələn, mənim müsahibat televiziyasında üzr istəyirəm, çıxışıma bir 100 min adam baxıb, belə bir mitinqə bərabərdir, sözlərimizi demişik, 
Fərqi nədir ki, orada dedin, burada dedin. Yəni, bunları demişik. Amma indi bu üç sələrə çıxan, müəyyən söz azadlıq haqqında danışan, müəyyən məsələlərə münasibət bildirmək istəyənlər hamısını tutmaq qeyirsizdir. Mən düşünürəm ki, bu çox ustalıqla işlənmiş məsələdir. Mən bir məsələni deyim də sizə. Bir vaxtı Cənab Prezident İlham Əliyev Amerikadaydı. Elə aeroporta Amerikada gəlib samolətə minən ərəfədə Leyla Yunusun həbsi burdan xəbəri çatır. Amerikada deyirlər ki, samolətə indicə söhbət olubdu. Samolətə yeni mirsə, bu nə oldu? Deməli, bunun hamısını eləyən arxada Ramız Mehdiyev idi ki, nədir, nədir, prezidentin orada nüfuzdan salınsın. Bax, bu məsələlərdə həmin məsələlərə hesablanmış məsələlərdə. Bəli, Hafiz bəy, amma bir məsələ ilə gəlin razılaşmayaq. Çünki dövlətin başçısının ümumiyyətlə hər şeydən xəbəri olmalıdır. Ən necə deyərlər, Məhəmməd Peyğəmbər deyirmiş ki, haradasa bir dərin ərəb çöllərinin birində əgər bir qoyunu, bir quzunu və yaxud canavar yeyirsə, parçalayırsa, günah yenə məndədir. Ya canavarın yerini bildirməmişəm, ya da quzunu o qədər sahibsiz buraxmışam ki, o onu yeyib. Yəni, dövlət ümumiyyətlə nə cür idari olunur? Bizdə, məsələn, Fəzail Ağmalı deputat Fəzail Ağmalı. Deyir ki, əvvəllər qruplaşmalar var idi, sonra getdik ki, həmin qruplaşmalar Ramiz Mehdevin timsalında tədricən, demək olar ki, indi yox dərəcəsindədir. Biz necə idi əvvəllər? Deyirdik ki, Ramiz Mehdevin çətəsi, Ramiz Mehdevin böyük bir, necə deyərlər, Çin səddi prezidentə hər hansı bir informasiya getməyinin qarşısını alır. Biz bunu inadla deyirdik və inanaraq deyirdik. Bu il Ramiz Mehdev yoxdur, amma onu əvəz edən başqa adamlar var. Onda necə çıxır? Onda da qruplaşmalar var idi Ramiz Mehdevin timsalında. İndi də qruplaşmalar var kiminsə timsalında. Elə mi çıxır? Təbii, əlbəttə ki, biz indi hürmətli Fəzali bəy bunu deyir, amma əslində, qruplaşmaların sayı daha da çox olubdur. Burada kimsə, əgər düşünürlərsə ki, bugün təmizlənibdir, hakimiyyətdə olan Anti İlham Əliyev koalisiyasında olan qüvvələr artıq hakimiyyətdən gedir. Bu, qətiyyən belə deyil. Siz görürsünüz, bu günlərdə Mədəniyyət Nazirinin çıxarılması, Mədəniyyət Nazirinin muavini ondan qabaq çıxarılmasını və digərlərin çıxarılması. Yəni, bir sənətərdir. Bu gün mən sizə çox səmmi deyirəm və mənim xalqım da mənə indi inanır. Cənab Prezidentə müəyyən məsələləri çatdırmırlar. Yalan danışırlar. Düzgün məlumatlar çatdırmırlar. Məsələn, gedirlər elə, məsələn, don geyindirlər ki, əgər bugün biz bu işi eləməsə idik, Azərbaycanda dövlət çevriş olardı. Ümumiyyətlə, Cənab Prezidentə həqiqətləri, düzgün, ədaləti çatdıran adam var mı? Təbii, indi bir sənətlərdir, saçsa elə bir mərhələ gedir ki, böyük bir qruplaşma var. O qruplaşmanın, o bariyeri keçik etməyini özü çox çətin məsələdir. Burada söhbət elək, məsələn, siz gördünüz, Naxçıvandan Azərbaycana daxil olan bir dənə məktub cənab prezidentə çatdırılmadı. Həmən Süleymanov yenirdə oturub bu, məktublar şöbəsinin müdür oturub, oturubdu və digər ar oturub, oturubdu. Yəni, bir sənətlərdir, məsələn, keçmiş baş prokuror, örmətli Əli Məllim, Ömərov, dəfələrlə məktublar deyir, mənə məsələn deyir ki, dəfələrlə məktublar yazmışam, prezidenti istəyən adam da 91-lərdən olubdur, bu dövlətçilikdən ötəri ən təmiz belə dəyək baş prokurorların içində işləyib, indi Zakir Qaralovla bunu, Zakir Qaralov bugün dövlətin əleyhinə gedir, çöldə milyardları yeyib gəzir, amma bu adam məsələn çox sadə bir həyat yaşayır, təmizliyinə görə mi? Dəfələrlə məktub yazıbdır, dəfələrlə cənab prezidentlə, o Süleyman Məllim tərəfindən keçirilmir. Məsələn, Vasif Talibovdan daxil olan məktublar vaxtında cənab prezident çatdırılsaydı, mən siz inandırım ki, bu qədər məsələlər dramatikləşməzdir. Amma onun bir siyasətdə var idi Süleyman İsmailovun. Deməli, gələn məktubları, şikayətləri hamısını geri qaytarırdı. Məsələn, özlərinə göndərirdi. Özlərinə göndərirdi. Vasif Talıbovun özünə. Bəli. Vasif Talıbov nə bilirdi ki, biz bilirik də az çox bu adamın nəyə qadir olduğunu bilirik. Bəli. Hamı yaxşı bilir, gözəl bilir ki, onun çox yaxşı, necə deyərlər, səlahiyyəti, imtiyazları olan məmurların içində ona xəbər çatdıran məlumat mənbələri var idi. Düzdür mü? Burada belə jurnalistə uğurluyub aparırdı. Bəli. Yəni, bu adam içərdə nə cür hadisələr törədirdi, onu bir Allah bilir. 400 mindən ona görə deyirlər, 70 min adam qalıb orada. Hamı başını götürüb qaçdı, getdi. Yəni, bütün o məlumatların hamısı birbaşa prezident aparatının içində Süleyman İsmailova xidmətləridir. Bəli. Düzdür mü? 30 il müddətində bu adamın orada içərdə, necə deyərlər, istədiyini eləməyinin... Bəli. Ola bilər ki, bilmədiyimiz çox şey var. Ola bilər, mümkündür. Amma ən azından, əgər dövləti idarə edən başçı varsa, o başçı 
Və hamının nəzarətində saxlamağı bacarmalıdır. Əgər Heydər Əliyevin vaxtında necə idi? Məsələn, bir məmur digər məmur haqqında məlumatı çatdırırdı. Baş prokuror Eldar Həsənov idi, onun müavini İsa Nəcəfov idi. İsa Nəcəfov Eldar Həsənovdan, Eldar Həsənov İsa Nəcəfovun məlumatı. Bu, mexanizm idi. Yəni, burada prokuratura, baş prokurorluq necə işləyir, o sistem necə işləyir? Heydər Əliyevin paralel olaraq eyni anda informasiya almaq imkanı var idi. Amma görünən odur ki, bugün paralel söhbəti yoxdur. Var üç nəfər, dörd nəfər çıxışı prezidentə və onlar da istədiyi məlumatı kimə xidmət edirlər, məlum deyil. Əgər dövlətə xidmət eləsələr, bu cür yanlışlıqlara yol verməzdir. O məlumatı ötürürlər birinciyə. Və biz də deyəndə deyirik ki, bəs ola bilməz ki, birinciyə xəbəri olmasın, yəqin ki, birinciyə xəbəri var. Və belə bir təəssürat bütün cəmiyyətdə yaranır. Və siz nə təlimə xəm, mən açıq deyim ki, dəndi açıq bu işlərdən xəbər olan, məlumatı olan adam kimi. Sizi inandırım, çox böyük bir bariyerə yaradıblar. Elə bil, o Çin səddi var da. Bəsən, Zənab Prezidentin vaxtı çox məhduddur. Bilirsiniz ki, bu saatçə Qarabağ məsələsində elə bil, bir tilisimə gərif dirəşmişik. Onu da daxilimizdən də eləyənlər. Məsələn, Xan kəndində olan ermənilərə buradan mesajlar gedir ki, bəs siz dirəniş göstərin. Hətta, məsələn, müəyyən qüvvələrin büyük ölkədə çalışdığı odur ki, ermənilərin yenidən bizim işxaldan Cənab Prezidentin 44 günü müharibədə azad etdiyi torpaqlar yenidən işxal altıda düşsün və desinlər ki, görürsünüz mü ki, Cənab Prezident artıq bə deyirdiniz, belədir məsələ. Yəni, bunu istəyən qüvvələr var, artıq bu məsələ bizə bəllidir. Məsələn, açıq mən sizə deyim, biz Xan kəndində bu yerli ermənilərlə ələqələrimiz var. İndi məzəm özüm mən Ermənistanda böyümüş bir adamam, ermən siz müraciət edin, imzalar toplayın, biz cənab prezidentə çatdırılsın ki, siz Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edirsiniz və biz sizə nə lazımı kömək eləyək və bizim təsiyyat yaşayın. Sizi inandırım, onlar bizə deyir ki, axı sizin içinizdən bizə deyirlər ki, siz bizim vətəndaşlığımızı qəbul etsək, sizin hamınızı qıracaqlar. Bu adam bizdən dəhşətə gəlir. Bugün siz düşünürsünüz ki, məsələn, Vasif Talibovun bu cür hərəkəti Azərbaycan dövlətinə baş tuzalı gətirir. Xeyr. Vaxtında bunu çatdırılsaydı, vaxtında tədbir görülsəydi, həmin 44 milyardları yəyənməzdi, həmin olmuşdu. Və yaxud da ki, indi büyük vasif talibovdan başqalara yoxdur mu? Sual ortaya çıxır. Var, var, ondan da böyükləri var. Onlar da bugün sabah da dəyəcəklər ki, pa, falan ki, məsələn, sabah tutacaqlar ki, Sümqay Şəhəri Cura Hakimiyyətlər indi bu günlərdə mediyada yayıldır. Neçə dənə bunun villası çıxıbdır, neçə dənə zəvodur, neçə dənə yer ara. Bunu biz deyirik də, bilinsin də, bu bilinsin. Biz də nəyə görə bunları deyirik? Şəxsən mən Hafiz Hacıyev olaraq həyatımı qurban vermişəm də bu dövlətçi liyonda. Mən də deyirəm ki, Azərbaycan dövlətinin başına qatmağa lazımdır. Ona görə cənab prezident nə eləsin? Bir nəfər bütün günü, bugün məsələn, gedir metronun açılışında, neçə saatdən oradan gəlir. Axı, o qədər problemlər var, xarici siyasət var daxildə. O qüvvələr hansı ki, belə dək, bu sahələrə təhkimdir, onlar bunu görməlidir, görmürlər. Onlar da niyə görmürlər? Onlar da o qədər qohumbazlıq, dostbazlıq sirayət edibdir ki, bu dəyənməz, bu dəyəndə o deyir ki, o onun qohumudur, onun dostudur. Zəncir kimi bir dəna bağlıdır. Bəli, bir sənətərdir, burada bu çox ciddi məsələdir. Bir halqa belə qohumudur. Bəli, imkan vermirlər, bir sənətərdir. Cənab Prezident, siz gördünüz tərtər hadisələrinin biləndən sonra nə qədər böyük rəlləyiş oldu. Yaxşı, o bədbaxt əvəz zeynallı burada nə deyirdi? Eyni şey danışırdı. Misal, mən dəfələr Nəvəz bəy ilə söhbətlərim olub ki, dedim ki, siz bilirsiniz ki, mən Zənab Prezidentə sadiq olan bir insanım. Nəvəz bəy dedi ki, mən sənlə də sadiqəm. Bunu mənə dediyidir. Mən məsələ bilsəydim ki, o, xəyanət edir. Əvəz Zeynallı dövlətə sadiq. Dövlətə, dövlətçilə sadiq idi. Dövlətçilə sadiq idi. Mən bilsəydim ki, Əvəz bəy, məsələn, şəxsən mənim ən həyatımdan çox istədiyim birinciyə xəyanət edir, mən bir dəfə onunla görüşməzdim. Açıq mən siz bu səmi deyirəm, mən səmi bir insanım. Amma elə deyilir də axı. O, dövlətçilik üçün həyatını qurban verməyə hazır idi. O da görürdü ki, o bu hadisələri görürdü. Görürdü ki, məsələn, Naxçıvan oradan dağılır. Görürdü ki, məsələn, başqa rayonlar oradan dağılır. Görürdü ki, məsələn, filan nazir oradan hökuməti talan edir, dağdır, villalar. Məsələn, biz o vaxtı Mədəniyyət Naziri Qarayevi, Əbifaz Qarayevin villasından dənizin içinə xüsusi kanal gedir, lotqa ilə çıxır. Biz bunu dəyəndə, bizə belə, siz niyə bunu deyirsiniz, dəyənlər var idi. İndi deyirlər, hə, nətər oldu belə. Axı, nəyi demiş ki, Səfçov? Biz dəyəndə ki, Ziya Məmmədov dağıdır, ölkəni talan edir, dedilər ki, Cəzalandırıldı mı? Bəli, yox. 
Cezalan. Biz deyirik ki, bu gün de deyirik Zakir Qaralov Azərbaycanda 2 milyardlarla, 100 milyardlarla pul olur. Yedi bindi ölü yerlərində e, Cənab Prezidentin əleyhinə danışır. Ha, bunu biz deyirik yoxu. Biz bu gün deyirik ki... Bu hadiselerinde Zakir Qaralov'un bir başı mesela, adı hallanır. Cənab Prezidentin müdaxilisinden sonra çok sağ olsun. Hamız ona minnettar olmalıyıq. Azərbaycan ordusunu nüfuzdan salan insanlar tertar hadiselerini tör edenler için de Zakir Qaralov'du. Bugünkü Ali Məzin Sədiridir, Ramiz Rızayev'dir. Sağ olsun. Xanlar Vəliyev. Xanlar Vəliyev. Xanlar Vəliyev. Necmettin Sadıqov'du. Bunlar niye azadlıqda kalmalıdır? Bax, mən çok... Müdafiye Naziri necə ola bilər ki? Müdafiye Nazirliyinin təhlükünde hadiseleri... Çok sağ olsun Qudret Bey. Bugün o məsələni qaldırdı ki, məsələn, Ali Məkəmənin Sədirin orada oturmağa mənəvi haqqı yoxdur. Niye oturmalıdır? Xanlar Vəliyev artık Cənab Prezident təsdiq elədi də dedi ki, artık bunların e, belə deyək, nöksansızlığı, cəzasızlığı ortada yoxdur. Bunları niye tutuyorsunuz? Deməli bu neydi? Prezidenti sataşmaq idi. Prezidenti sataşmaq idi. Ona göre ki, ordu o xalqdan, prezidentdən narazı düşsün və Azərbaycan ordusunu hörmətdən salsınlar. Cənab Prezident əmr verəndə e, bu Tayyip olmasın. Hem de 